Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista, una nuova puntata insieme, l'abbiamo già anticipata attraverso i social, allora diamo immediatamente il benvenuto al nostro ospite, il dottor Andrea Garolla, professore associato di endocrinologia Università di Padova, specialista in andrologia e medicina della riproduzione. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera dottoressa, grazie per l'invito. Allora, tanti argomenti come avrete sicuramente compreso importanti, importanti per la sfera eh, maschile, parleremo anche di iniziative che sono attive sul nostro territorio e che sono importantissime in particolare per l'uomo. Questa sera quindi parleremo di andrologia e di tutti quei problemi che sono legati alla sfera eh, della riproduzione maschile. Sì, ehm, noi quando pensiamo all'apparato riproduttivo maschile pensiamo solo alla riproduzione, eh, anche perché si chiama così, eh, ma l'apparato riproduttivo maschile eh, oltre ad avere un ruolo fondamentale come eh, tutti sanno nella produzione di ormoni e quindi ancora una volta viene collegato eh, alle altre problematiche eh, di tipo sessuale, eh, ma eh, quegli ormoni che servono per il desiderio sessuale, che servono per la riproduzione, sono anche ormoni che eh, sottendono alla funzione di tanti altri organi del nostro corpo. Eh, le persone non eh, immaginano che per esempio l'apparato cardiocircolatorio, eh, la stessa pressione sanguigna, st lo stesso metabolismo eh, degli zuccheri, del colesterolo, È tutto correlato, eh, sono no? sotto il controllo di, eh, del testosterone ma anche di altri ormoni che vengono prodotti dal testicolo. Quindi eh, preservare la salute dell'apparato riproduttivo non vuol dire solo avere figli ma vuol dire stare bene in generale nella vita. Ecco, quindi come sentite nel, in questo ambito insomma c'è ancora eh, poca consapevolezza che la prevenzione eh, è importantissima e quindi insomma bisogna volersi bene, bisogna stare attenti, bisogna informarsi e a proposito di informare eh, lei questa sera ci introdurrà in un mondo molto particolare. Eh, a Padova da poco si è svolto un evento, uno dei primi molto importanti realizzato dall'Università di Padova con il supporto della eh, Fondazione Foresta Onlus e finanziato dal Ministero della Salute sulla prevenzione andrologica, perché è importante informare ed educare. Sì, eh, da moltissimi anni... Ecco, eh, vediamo qui alcune, alcune immagini. De, de, della domenica di prevenzione. E da moltissimi anni eh, la nostra scuola che eh, è iniziata eh, con il professor Carlo Foresta eh, ha eh, preso a cuore la prevenzione andrologica e noi da ormai oltre 15 anni andiamo in tutte le scuole della provincia di Padova a parlare di salute andrologica, a spiegare ai ragazzi eh, quali sono le malattie dell'apparato riproduttivo maschile, quali sono i fattori di rischio, eh, quali sono le patologie che noi possiamo prevenire o curare. E raccontiamo loro non solo come fare ad evitarle, ma raccontiamo loro eh, che cosa evitare perché non si sviluppino queste patologie. Però capita spesso, eh, mentre li visitiamo, di incorrere in qualche problematica. E allora abbiamo creato attraverso la fondazione, attraverso l'azienda ospedaliera, dei canali preferenziali eh, per cercare di dare loro un supporto eh, il prima possibile. Ecco professore, ma quando voi incontrate questi, questi ragazzi, che rapporto c'è? Vede dell'interesse? Sono attenti? Partecipano? Ma eh, allora i primi anni è stato molto difficile, più che con i ragazzi è stato difficile con i docenti 
perché i docenti quando si parla di sessualità, riproduzione, sono sempre molto... C'è ancora questa eh, mentalità. Sì, c'è ancora questa mentalità. Devo dire invece che poi negli ultimi anni eh, si sono aperte le porte di tutti gli istituti, adesso quasi tutti gli istituti della provincia eh, non solo eh, sono felici quando andiamo, ma addirittura se non li chiamiamo ci chiamano loro. No, con i ragazzi non c'è mai stato eh, problema, anzi c'è un bellissimo rapporto, eh, fanno domande... E si fanno visitare quasi tutti e quando ci sono anche le ragazze c'è un coinvolgimento ancora maggiore forse le ragazze sono più di stimolo no? hanno, perché loro hanno più dei maschi il concetto della prevenzione noi maschi purtroppo non siamo mai stati abituati a fare prevenzione a fare le visite molti non sanno nemmeno chi è l'andrologo o l'endocrinologo eh, e quindi è importante passare questo messaggio. Certo, la donna, la donna è sempre stata abituata, insomma a seconda dell'età ci sono i vari step, quindi il rapporto di fiducia con il ginecologo, ci sono gli appuntamenti fissi, i pap test eccetera eccetera, però io penso che piano piano si arriverà a questo anche per l'uomo, anche se comunque ci vuole ancora molta strada, perché poi si tende ad andare dal medico eh, quando magari eh, ci sono dei problemi oppure quando magari eh, ci sono dei campanelli d'allarme, vero dottore? Assolutamente sì, il maschio non è abituato ed è per questo che noi da molti anni eh, portiamo questo messaggio. Il messaggio che tutto sommato nella nostra provincia adesso è ben conosciuto, eh, quando noi eh, parliamo di andrologia anche con le persone che vengono negli ambulatori Vediamo che è diverso rispetto a 15 anni fa. I colleghi che invece lavorano con noi nelle nostre, nei nostri ambulatori e che magari vengono da altre regioni eh, ci riconoscono come il lavoro che abbiamo fatto abbia creato un substrato di cultura e molto spesso ci chiedono di portarlo nelle nostre Beh, regioni. Questo, questo è bello, insomma, vuol dire che ed, funziona proprio come esempio. Assolutamente, eh. ed è proprio questo il motivo per cui eh, lo mostravate voi nell'immagine, il progetto che c'è stato due domeniche fa, abbiamo voluto chiedere eh, attraverso la nostra università al Ministero della Salute, in particolare all'Ufficio per la Prevenzione, di portare avanti questo progetto a livello internazionale. Il progetto, eh, come eh, dicevo prima eh, che iniziasse la trasmissione, eh, doveva chiamarsi, chiamarsi Non c'è testosterone da perdere, però siccome è un progetto in cui noi portiamo la prevenzione nell'ambito di eventi sportivi, eh, parlare di testosterone poteva sembrare un incitamento al doping. Che, il messaggio invece che noi vogliamo passare con questo non perderti... Eccolo in qui, cui, vediamo con la T che viene in messa cui, in evidenza. In cui la T vuol dire non perdere tempo nella prevenzione, non perdere eh, il testosterone, come dicevamo prima, la salute del testicolo, ancora una volta la T che torna, e vuole essere proprio un incitamento agli ormoni endogeni, cioè la nostra salute ci permette di avere un equilibrio ormonale fisiologico. Qualsiasi cosa invece noi assumiamo da fuori eh, è qualcosa che diventa patologico perché prendere un ormone di cui non abbiamo bisogno vuol dire bloccare addirittura la funzione del nostro apparato riproduttivo e fare sì che poi non funzioni proprio più. La nostra società scientifica qualche anno fa ha fatto un'analisi eh, valutando eh, gli integratori che vengono venduti nelle varie palestre o in internet e che vengono venduti come integratori alimentari. Se non sono venduti attraverso canali ufficiali, quindi parliamo delle farmacie, il 75% è stato trovato inquinato o da sostanze anabolizzanti o da ormoni. Quindi noi con il nostro progetto non vogliamo solo fare prevenzione, ma vogliamo fare anche informazione. Cioè noi dobbiamo parlare ai giovani non solo in termini ti visito, trovo la patologia, ma ti insegno anche che cosa fare per evitare le problematiche e ti insegno anche che cosa dovrai fare tu con i tuoi figli maschi perché si facciano vedere come fanno tutte le ragazze.
Ecco, quindi mi raccomando, seguite questo appuntamento perché vi daremo delle informazioni molto importanti e adesso io vorrei vedere una delle schede che le, sono nella disponibilità della nostra regia che ci parla della vita dei ragazzi dai 18 anni, dai, dai 15, dai 14, dai 14 18. 15 anni, insomma l'età della pubertà. Certo, allora la novità di questo progetto rispetto ai progetti che abbiamo fatto in passato Anzi, le novità sono due. La prima cosa, noi portiamo il progetto a livello nazionale perché eh, avendo avuto successo nella nostra regione è giusto trasportare l'esperienza al di fuori di Padova, provincia e regione Veneto. Ma con questo progetto abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione in diverse fasce di età perché la salute andrologica è diversa nel soggetto che si sta sviluppando dal punto di vista puberale come abbiamo visto nella prima immagine rispetto al soggetto ultra cinquantenne certo, io non posso sono pensare fasi di certo vita. sono fasi di vita diverse io non posso pensare di parlare di prostata eh, al ragazzino che si sta sviluppando o parlare di varicocele eh, al soggetto diciamo diversamente giovane <ride> visto che anch'io sono ormai diversamente giovane e quindi abbiamo creato proprio delle schede che danno le informazioni della criticità della fascia di età, quindi viene descritto per esempio eh, nei 14-18 eh, anni viene descritta tutta la fase puberale, eh, perché è importante la fase puberale, quali sono i cambiamenti e quali sono le situazioni che portano a patologia o invece ad avere un normale sviluppo. Faccio un esempio banale. Noi oggi abbiamo sempre più ragazzini che tendono ad essere sovrappeso. Vuoi perché l'alimentazione è cambiata, vuoi perché la pandemia li ha portati a muoversi meno, vuoi perché eh, c'è tanta attività di PlayStation piuttosto eh che sì. di telefoni. Questo ha creato una fascia di giovani sovrappeso straordinariamente più grande rispetto al passato. Perché il sovrappeso è pericoloso per i ragazzi? La fase 14-18 è la fase non solo in cui si sviluppa l'apparato riproduttivo, ma è la fase in cui eh, i ragazzi solidificano il loro scheletro, eh, modificano le loro caratteristiche fenotipiche, parlo di altezza, lunghezza delle gambe, lunghezza delle braccia, e è l'età in cui tutti gli organi assumono le dimensioni di definitive. Cosa fa il sovrappeso? Il sovrappeso, essendo causato prevalentemente da un eccesso di tessuto adiposo ed essendo gli ormoni, chiamiamoli maschili, lipofilici, cioè tendono ad essere sequestrati dal tessuto adiposo, quei ragazzini sono dei soggetti ipogonadici, cioè è come se avessero meno testosterone proprio nel momento dell'età che gli serve per sviluppo. svilupparsi. Quindi hanno un minore sviluppo non solo andrologico, ma hanno anche una minore densità del loro osso, tendono già ad avere una predisposizione al diabete, una predisposizione all'ipercolesterolemia, eh, all tutte si tutte condizioni che poi nelle fasce successive di età si portano dietro peggiorando la salute generale come dicevo prima. Senta, quindi è un'età molto particolare dove ci vuole molta attenzione e questo lo diciamo rivolgendoci ai genitori perché poi quando sono ragazzini giovani insomma eh, sono i genitori che ci stanno seguendo che si devono eh, preoccupare. Che messaggio si sente di dare a questi genitori? Ai genitori eh, purtroppo eh, non è facile eh, il mestiere di genitore perché i ragazzini sono più portati a, ad ascoltare <ride> modelli esterni, no? perché vanno così tanto gli influencer in questo momento? In questo momento vanno tanto gli influencer perché eh, sono quelli più ascoltati, che passano di più nei telefonini, nei media. E quindi... I ragazzi ascoltano di più l'esterno che l'interno della famiglia ed è proprio per questo che io suggerisco ai genitori di portarli a fare le visite andrologiche, portare la eh, prevenzione nelle scuole, proprio in questi giorni nelle nostre scuole stanno entrando gli psicologi con la prevenzione sessuologica e 
parlare di questi argomenti ai giovani, eh, parlarne in modo corretto, perché ovviamente l'influencer può essere un influencer che ha studiato, un influencer che eh, anche può essere un medico, ma la maggior parte eh, di quelli che io sento parlare nei canali eh, che passano nei telefonini eh, purtroppo portano informazioni che sono mh, poco scientifiche, poco corrette e quindi eh, non aiutano i nostri ragazzi. Eh, senza voler demonizzare internet che è uno strumento straordinario se noi sappiamo cosa stiamo leggendo e abbiamo un background internet è straordinario noi tutti ci basiamo su internet per imparare conoscere di più però dobbiamo avere un, break, un background solido se partiamo se cerchiamo in internet tutte le risposte probabilmente troveremo molte fake che ci mettono più in difficoltà quindi ai genitori il suggerimento è di cercare fonti certe ecco quindi insomma avete sentito sono degli argomenti veramente molto interessanti quelli di questa sera io vi chiedo un attimo di eh, pausa per dare spazio alla pubblicità e dico sempre importantissima anche per noi ci vediamo tra pochissimo Sai che vicino a te c'è il primo centro di riabilitazione in acqua termale d'Italia? Ed è ad Abano Terme. Se sei convalescente da un intervento chirurgico o da un trauma, se hai bisogno di un percorso per il recupero funzionale, ortopedico, neurologico e respiratorio, questo è il posto giusto. Anche quando senti semplicemente che il tuo corpo ha bisogno di essere rimesso nella giusta direzione. Vediamo come funziona. Il primo passo è la visita con il medico, che ti prepara un piano personalizzato. A questo punto puoi iniziare subito. La grande piscina d'acqua termale a 35 gradi ti accoglie per le sedute di idrochinesi terapia. Il contatto con l'acqua è caldo, piacevole e ci si sente subito leggeri e al sicuro, senza paura di cadere o di farsi male. Tutto è facile, istintivo, naturale. Sei nell'acqua, l'elemento vitale. In più, con i minerali e le proprietà benefiche dell'acqua termale di Abano. Insieme al terapista, iniziamo i primi movimenti. Poi, passiamo agli esercizi specifici previsti dalla terapia. Ad esempio, per la colonna vertebrale e il rinforzo muscolare. Le sezioni in piscina durano 50 minuti. Altri esercizi si possono fare nella palestra. Sempre con l'aiuto e il controllo continuo di un terapista. Spesso si affrontano queste attività come un dovere, ma quando senti miglioramenti giorno per giorno, tutto diventa più efficace e piacevole. Il centro idrochinesis di Abano Terme è il primo centro in Europa dedicato alla riabilitazione in acqua termale. Vieni a scoprire quanto ti farà bene! Ancora ben ritrovati in diretta, nostro ospite questa sera il dottor Andrea Garolla, professore associato di endocrinologia, Università di Padova, specialista in andrologia e medicina della riproduzione. Stiamo affrontando dei temi molto particolari ma eh, sicuramente molto importanti. Allora abbiamo parlato eh, del, dell'aspetto che riguarda i giovani nell'età della pubertà, dello sviluppo però c'è anche un altro momento della vita dell'uomo che è fondamentale che è quello dai 50 anni in poi è vero dottore sì è verissimo noi abbiamo preso i due estremi 
Però io voglio ricordare che nella campagna di prevenzione ci sono eh, tutte le fasce di età, perché anche nelle età intermedie ci possono ecco, essere... Ecco, vediamole allora, prima ecco, di arrivare ecco, ai 50. Il nostro regista ecco. a cui facciamo i complimenti è, è stato prontissimo. Per esempio la fascia dei 19-25 anni, che viene considerata eh, la fascia in cui i ragazzi si sentono invincibili, ecco, questo è il termine giusto, invincibili. Perché si sentono invincibili? Si sentono invincibili perché sono nel pieno delle forze, perché hanno una quantità di ormoni straordinaria, eh, perché sono giovani ed è giusto che siano così e che siano felici. Però l'età dei 19-25 anni è l'età perfetta per intercettare tutte quelle problematiche che si portano dietro dalla pubertà, cioè solo a quell'età, 19-25 anni, noi siamo in grado di dire se questi ragazzi si sono sviluppati normalmente. Prima non lo possiamo dire perché non si sono ancora sviluppati del tutto. Per esempio, se in questa età c'è un varicocele, varicocele è la dilatazione dei vasi del testicolo, noi siamo sicuri che quel varicocele non cambierà nel tempo, che il volume del testicolo che hanno in quel momento è il volume del testicolo che non cambierà del tempo a meno che non ci siano patologie altre e siamo anche sicuri che tutto l'apparato scheletrico si sia formato. Senta, ma ci sono, ci sono dei sintomi che danno questi, queste patologie? Allora, purtroppo la maggior parte dei sintomi andrologici non viene percepito, nel senso che a meno che un soggetto abbia dolore al testicolo e questo può essere causato da un'infezione piuttosto che da una patologia infiammatoria o da un tumore, i soggetti mai si fanno vedere, anche se c'è dolore, prima che vadano dal medico aspettano almeno una settimana, 15 giorni, un mese, perché stiamo a vedere se passa, proprio per quel senso di invincibilità di cui parlavo prima. Invece Invincibilità, ma forse ci può essere magari anche un po' di, di pudore, ancora di sì, vergogna. Sì, di pudore, di, di vergogna, di mancanza di abitudine a, eh, di andare dal medico del maschio. E io invece voglio dire che è fondamentale andarci subito, abbiamo fatto l'esempio del tumore del testicolo, pochi sanno che è il tumore solido più frequente nel maschio, non ci sono altre patologie oncologiche di tumori solidi, poi dobbiamo escludere i linfomi, le leucemie che anche sono frequenti nei, nei soggetti giovani, che abbiano una così alta incidenza si manifestano non sempre con dolore, anche a volte solo con un cambiamento del volume, della morfologia del testicolo ed è per questo che è noi la nelle campagne di prevenzione eh, insegniamo ai ragazzi a fare l'autopalpazione. Autopalpazione che non deve essere una volta all'anno perché se c'è un piccolo cambiamento io non lo colgo. Noi suggeriamo di farlo quando si fa la doccia, tutte le volte che si è nudi sotto la doccia con l'acqua calda, l'acqua calda rilassa tutti i tessuti e quindi è più facile palpare il testicolo. Noi abbiamo la grande fortuna, noi maschi, di avere gli organi genitali che sono esterni rispetto alla donna e quindi la donna che per esempio ha il tumore dell'utero per il quale bisogna fare delle indagini non dico invasive, ma bisogna andare al me dal medico per diagnosticarlo, il maschio invece ha la possibilità di farlo facilmente. Tra l'altro abbiamo citato il tumore del collo dell'utero, pochi sanno che il tumore del collo dell'utero è dato da un virus che può dare tumore anche nel maschio, il papilloma virus, eh, per il quale per, fare, per diagnosticarlo servono dei test che esulano dalla presenza di un tumore, mi spiego meglio. Le donne quando sviluppano il tumore del collo dell'utero, così i maschi quando sviluppano il tumore del pene o il tumore dell'orofaringe da HPV, lo sviluppano dopo 5, 10, 15 anni che hanno il virus. Quindi la prevenzione moderna non può più essere andiamo a cercare il tumore, la prevenzione moderna è andiamo a cercare il virus e se c'è cerchiamo di eliminarlo. Di e Poi nella donna esiste la vaccinazione? Anche nel, anche nel maschio. Adesso per fortuna la regione Veneto è stata una delle prime promotrici di questo. Tutti eh, i maschi giovani e le ragazze giovane, giovani eh, 
dai 12 anni in su possono effettuare gratuitamente la vaccinazione per il papillomavirus. Ci protegge da nove ceppi, quelli più frequenti, quelli tra i più aggressivi, non ci protegge da tutti, però sicuramente se venisse fatta in modo corretto ridurrebbe in modo straordinario tutta quell'alta percentuale di problematiche sia dell'utero che dell'orofaringe che del pene che sono le patologie oncologiche che stanno aumentando più di tutte nel corso degli anni. Senta ma è un vaccino che si fa entro un certo limite di età o va bene per tutta la popolazione insomma, che è attiva diciamo? La domanda è, è pertinente e mi dà modo di ampliare eh, la discussione sul papillomavirus. Allora, è un vaccino che è nato per la prevenzione, quindi è nato per i soggetti che non hanno avuto mai contatti sessuali ancora o che non hanno ancora sviluppato lesioni. Tuttavia, nel corso degli anni ci si è accorti e noi, le nostre pubblicazioni sono state tra quelle che hanno permesso di sviluppare gli studi in questo senso, che il vaccino è in grado di accelerare i tempi di guarigione. Quindi oggi non viene solo eseguito nei soggetti che non hanno l'infezione, ma viene eseguito in chi ha l'infezione per accelerare i tempi di guarigione. Perché? Perché fa sviluppare anticorpi, che sono l'unico modo per eliminare il virus assieme alla rimozione delle lesioni. Anche i soggetti che hanno avuto condilomi, che sono le lesioni da papillomavirus, o che hanno avuto tumori da papillomavirus che sono stati rimossi, so, vengono vaccinati per evitare le recidive. Quindi ha un ruolo straordinario il vaccino. Davvero, veramente. Eh, beh, poi insomma diciamo che i vostri studi, la, la tecnologia, insomma eh, con gli anni veramente eh, arriva a portare sempre di più dei risultati a beneficio di tutta la popolazione. Sì, noi non l'abbiamo detto all'inizio, ma noi oltre a fare queste campagne di prevenzione perché crediamo in quello che facciamo e crediamo che raccontarlo alle persone sia molto più importante che raccontarlo in internet e facciamo questi progetti anche per ricevere dei fondi che ci permettono di fare ricerca in questo senso per esempio tutta la ricerca sul papilloma virus attraverso la quale noi abbiamo scoperto ed è proprio uno studio padovano che ha permesso di scoprire questo che il virus se presente negli spermatozoi dà una riduzione del tasso di gravidanze ma anche un incremento della percentuale di aborti e questi dati sono appena stati recepiti dalla società eh, europea di medicina della riproduzione di embriologia che ha dato un alert a livello internazionale mh, suggerendo di cercare questo tipo di virus nelle coppie che cercano figlie, nelle coppie che vanno a procreazione assistita, viene proprio dai fondi che ci sono derivati anche dalle campagne di prevenzione. Allora abbiamo visto una scheda che riguardava i ragazzi in pubertà, poi la post pubertà e poi c'è un'altra fascia d'età, la vogliamo vedere, la terza, lo chiediamo alla nostra regia. Eccola ecco. qui, dai, 25, dai 26 ai 50 anni. Questa ecco. è una fase della vita che si può inquadrare come? Questa è una, fascia, è una fase della vita che si può inquadrare come l'età che ci prepara ad avere una seconda fase della vita sana. Perché eh, il sovrappeso, per esempio, come abbiamo detto prima, la mancanza di attività fisica, la eh, mancanza di esposizione alla luce solare, che è fondamentale per la vitamina D e per l'osso, ma che deve tenere in considerazione anche eh, le protezioni della pelle, perché voi sapete che esporsi senza protezioni in orari in cui il sole eh, è in, eh, al massimo del, del suo potere diciamo, di, 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 di emissione di, mh, eh, di raggi, crea delle lesioni alla pelle. Quindi se noi ci esponiamo al sole negli orari in cui non ci bruciamo, e negli altri orari con la protezione riusciamo ad assumere una quantità di vitamina D che è sufficiente alle nostre ossa. Purtroppo 
eh, i nostri ragazzi si espongono sempre meno al sole e quindi noi stiamo assistendo una a carenza. una quantità di soggetti che sono in carenza di vitamina D tanto che devono essere eh, supplementati. Purtroppo quando noi ci, ci esponiamo al sole eh, con le creme quelle creme fermano i raggi del sole, non ci ustioniamo, ma fermano anche ah, l'assunzione della vitamina D. D. Ah. E infatti noi suggeriamo ai nostri ragazzi, ma a tutte le persone che sono in carenza di vitamina D, di esporsi nelle ore in cui il sole non scalda troppo, in cui si può stare senza bruciarsi, al sole senza le creme. Ecco abbiamo scoperto anche qualcosa, qualcosa di nuovo, qualcosa di altrettanto importante. Poi entriamo anche in un'altra fascia molto importante della vita dell'uomo dove ci possono essere sicuramente anche dei cambiamenti che influiscono in maniera impattante perché si va verso l'età dell'andropausa, viene chiamata così, certo. per alcuni fa anche paura questa, questa certo. parola, spieghiamo in, che cosa vuol realtà, dire. In realtà nel maschio non c'è una vera e propria andropausa, o meglio è un fenomeno molto progressivo. Non abbiamo quell'interruzione netta che le donne eh, riscontrano con l'interruzione della mestruazione. Il maschio non ha questo fenomeno repentino e non ha soprattutto l'esaurimento dei gameti. Infatti voi sapete ci sono personaggi illustri che hanno avuto figli eh, molto avanti nella vita perché mentre l'ovaio si esaurisce dal punto di vista della produzione di, di ovociti eh, lo, il, il testicolo continua pur progressivamente riducendo la sua funzione a produrre spermatozoi un po' per tutta la vita. Quello che cala è la produzione progressiva degli ormoni e quindi i cambiamenti sono fisiologici. Ma perché è importante quella fascia prima dei 50 anni? Perché quanto più ci comportiamo in modo sano prima, tanto più allontaniamo il fenomeno, tra virgolette, dell'andropausa. Quindi per più tempo siamo fertili, per più tempo abbiamo una buona quantità di ormoni, abbiamo una migliore eh, salute dell'osso, una migliore salute cardiovascolare che invece è eh, impattata dai soliti eh, colesterolo, glicemia, noi non ci stancheremo mai di, eh, di dirlo perché poi negli ambulatori vediamo queste cose. L'altra problematica che eh, è il pensiero eh, diciamo degli over 50, anzi le altre problematiche, sì, sono... sono collegate prevalentemente alla sessualità e la sessualità si modifica pesantemente o per i problemi alla prostata che possono essere problemi maligni, il tumore della prostata, ma anche semplicemente per problemi benigni. Io ricordo che attraverso la prostata passano i vasi e i nervi che vanno al pene. Se una prostata è ingrandita, l'ipertrofia prostatica, o una prostata è eh, infiammata, le famose prostatiti croniche che vengono per infezioni, ma che sono molto più frequenti nei soggetti obesi e sovrappeso, e quella è una prostata che non permette un'attività sessuale normale. Non solo, ma i soggetti sovrappeso, obesi, dismetabolici, hanno nelle arterie cavernose del pene il primo segnale di vasculopatia. Cioè che ancora prima che si creino eh. i fenomeni di aterosclerosi alle carotidi, alle gambe, no? che gli anziani fanno il Doppler dei tronchi sovraortici, il Doppler delle gambe, e alle vene coronarie, alle arterie coronarie, questo si verifica a livello dei corpi cavernosi. Tanto che... La Società Italiana di Cardiologia ha stabilito che nel momento in cui si forma una disfunzione erettile da causa vascolare passa una media che va da 3 a 5 anni perché si verifichi un evento cardiovascolare. Stiamo parlando di ischemie cardiache, stiamo parlando di infarti del miocardio e stiamo parlando di ictus cerebrale. Quindi il segnale della disfunzione erettile deve essere subito colto come un segnale che merita un approfondimento. Qualche anno fa la nostra società ha, ha chiamato una, una campagna di prevenzione per la disfunzione erettile e, impotenza che fortuna. Cosa vuol dire impotenza che fortuna? 
che quel soggetto che ha la disfunzione erettile e che va dal medico e il medico riesce a diagnosticare il problema vascolare gli salva la vita perché previene le patologie al cuore. Quindi è fondamentale questo approccio perché cambia la vita delle persone. Ecco, sistema cardiovascolare ma anche diabete. Anche diabete. Allora, diciamo che ci sono, c'è tutta una serie, un corteo di situazioni che porta all'alterazione dei vasi e sono proprio tutte queste situazioni che noi teniamo eh, in attenzione quando vediamo i soggetti che superano i 50 anni. Per questo noi chiediamo se fanno attività fisica, chiediamo se fumano, chiediamo se sono, li vediamo anche se sono sovrappeso o obesi, chiediamo il colesterolo, chiediamo la glicemia, quindi il diabete e qualora ci siano fattori di rischio, io vi ricordo che io ve ne ho citati 5, ci sono anche altre situazioni, per esempio farmaci, ma quando ci sono più situazioni, queste situazioni non si sommano, ma si moltiplicano moltiplicano, si amplificano e noi vediamo soggetti che hanno tutte queste condizioni. Quando ci sono tutte queste condizioni la prima domanda che noi facciamo è come va la sessualità e nel 90% dei casi va male o molto male. Spesso è la signora, la partner che è seduta a fianco che annuisce subito quando noi facciamo la domanda se ci sono dei problemi legati alla sessualità. Eh sì, quindi insomma sentite che dovete veramente iniziare ad avere un rapporto direi insomma profondo con il vostro corpo e prestare la giusta attenzione e soprattutto dedicare alla prevenzione e a dei corretti stili di vita. Senta professore, è arrivato anche un messaggio, eh, siamo ormai quasi in chiusura, saluto anche le persone che ci stanno seguendo eh, dai social. Ritorniamo all'età dei ragazzi giovani, spesso purtroppo quando si parla di sessualità eh, sentiamo anche tanti episodi di cronaca che parlano di violenze, violenze di gruppo, ce ne sono state molte nel nell'ultimo anno e eh, si chiede se eh, la pornografia seguita dai ragazzi può influire in qualche modo, se ci può essere una correlazione. Allora, ma io mh, non metterei in relazione la pornografia in internet con eh, la violenza. E la violenza eh, viene sempre da eh, una mancanza di educazione e viene da delle frustrazioni. E quando noi andiamo nei... anche se la pornografia può dare... l'abuso di pornografia in internet può dare altre problematiche, poi se c'è tempo le affronteremo. Io credo che eh, le violenze, come ho detto prima, vengono dalla poca educazione, dalla poca informazione e spesso da situazioni di frustrazione. Queste campagne di prevenzione e di informazione educano anche su questo. Noi siamo usciti anche eh, con conferenze proprio sulla eh, violenza sulle donne, per esempio, ma io vi voglio ricordare che la violenza che viene fatta sulle donne non è diversa dalla violenza che viene fatta agli omosessuali, alla violenza che viene fatta sui soggetti transgender. Si tratta di situazioni di omofobia. L'omofobia deriva quando noi abbiamo paura del diverso. I nostri giovani devono capire che non esistono diversità, o meglio, le diversità sono fisiologiche. Ognuno di noi è diverso perché viene da genitori diversi, perché la sua genetica è diversa, perché i suoi, i suoi geni sono stati esposti a un ambiente diverso. E tutte le differenze tra le persone sono lecite nel, in cui, nel momento in cui non ledono la libertà degli altri. Questo è il messaggio che noi passiamo ai giovani e i giovani quando si parla di queste cose non temono più il diverso, ne parlano e il diverso è tra loro. Ed è proprio per questo che ci sono sempre più giovani che dichiarano di essere gay o dichiarano di essere transgender. Non perché ci sia l'inquinamento atmosferico che altera gli ormoni e fa sì che ci siano più transgender o più soggetti gay. Perché una volta 
era un tabù, non se ne parlava, non se ne poteva parlare perché venivano censurati, venivano maltrattati. Adesso invece per fortuna queste persone ne possono parlare, viene affrontato nelle scuole, viene affrontato in ambito medico, viene affrontato in ambito sociale sapendo che non è una patologia ma è un modo diverso di essere e laddove il diverso ha bisogno di un intervento medico, è giusto che le strutture sanitarie, l'azienda ospedaliera si è fatta in quattro per ricevere queste persone, la regione ha recepito le nostre richieste di aiuto nell'aprire ambulatori, eh, nel dare disponibilità di specialisti di vari settori, abbiamo creato addirittura un, una convenzione con le associazioni dei soggetti eh, che si occupano di tutelare i soggetti gay e i soggetti transgender e questo ha fatto sì che eh, finalmente su Padova ci sia un supporto sia sociale che diciamo medico molto, molto detta ben dettagliato e ben strutturato. Allora professore se lei è d'accordo la prossima volta faremo una trasmissione dedicata solo ed esclusivamente a questo argomento perché veramente eh, ci vuole una trasmissione intera per affrontare perché è un argomento delicato, è un argomento che sicuramente può offrire un'opportunità a tante persone che ci stanno ascoltando e che possono trovare insomma eh, nella nella, nella struttura del Veneto un grosso, un grosso aiuto perché sì, è fondamentale dare anche della corretta informazione noi insomma cerchiamo di essere sempre presenti e di portarla nei vostri schermi allora noi siamo arrivati al termine quindi le dobbiamo dare la rivederci e molto presto seguiteci perché naturalmente poi vi diremo quando il professor Garolla sarà qui con noi Grazie veramente per la vostra attenzione ai nostri temi eh, nei quali voi avete capito, io forse sono stato anche molto enfatico ma è perché la passione di quello che facciamo è forte, eh, noi passiamo eh, tante ore al lavoro ed è, e se ci divertiamo e facciamo cose che ci piacciono secondo me lo facciamo meglio. Grazie. Ecco allora noi adesso andremo a fissare la prossima puntata perché dobbiamo affrontare quell'argomento ma anche quello delle malattie sessualmente trasmissibili perché anche quello è un argomento molto eh, delicato sul quale insomma più informazione eh, si divulga eh, meglio è. Quindi ricordo anche il nostro indirizzo mail info chiocciolatelecittà.tv se volete inviare magari delle domande e alla prossima puntata eh, faremo rispondere il dottore, io, il professore. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, eh, ringrazio lei e la nostra regia. Grazie, grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci, buona serata. Buonasera.